Il conto tempo dell'incontro di calcio tra Football Club Chieve e il Real Santa Maria Vico. Ricordiamo il risultato 0-0. Ancora la squadra del Football Club Chieve in azione, giallo blu in avanti. Pallone sulla tre alla destra, c'è l'avanzata. Pallone fermato. Il cross di sinistra in area di rigore. Il colpo di testa finale, l'arbitro però fischia la posizione irregolare. Vicino al gol di nuovo la squadra del Real Santa Maria Vico. Punizione batte il numero uno di Mauro. Il destro, pallone oltre il centrocampo. Giallo blu in azione. Passaggio arretrata al numero 2, Amoruso. Il lancio, pallone fermato dagli azzurri. Via Santa Maria in azione. Pallone al centrocampo. Football Club Chieve che riconquista palla. Ed ecco che appunto è entrato in campo il numero 17, Fortuna, eh, scusate, Troisi, Troisi ancora in gioco, assaggio arretrato, il Tekel vincente da parte della squadra del Real Santa Maria, lancio in verticale, sfera fermata, pallone per Troisi ancora in gioco. Pallone spostato, palla a terra. Un'azione di azzurri. Fallo, punizione. Sferal numero 3, Faraccia. Palla numero 2, Amoruso, la sfera recuperata. Di nuovo la squadra del Real Santa Maria in azione. In gioco la squadra ospite con il numero 7 Lecce. Saggio arretrato. Pallone al numero 10, Tedesco. Il cross in area di rigore. Tiro finale. Pallone che... Grande parata da parte di Di Mauro in questo caso, ma un ottimo tiro da fuori area del Real Santa Maria che va vicino al gol. Diciamo che il Real Santa Maria davvero si è prestato molto bene in questa iniziativa. Ed è corna. C'è l'oblo in azione di gioco, pallone in area di rigore. Punizione. Thank you.
il lancio oltre il centrocampo gli azzurri continuano a mettere il gioco lancio sulla terra sinistra pallone al numero 7 Albicocco c'è il tickle, la sfera che termina fuori rimessa laterale ricordiamo il risultato 0-0 tra Football Club Kiev e Real Santa Maria batte il numero 3 Farage pallone in aria di rigore tiro finale attenzione il numero 10 Mastrangelo stava per sbloccare il risultato il suo tiro destro è stato bloccato dal numero 1 di Mauro Zuri in azione di gioco fallo il lancio in verticale e a Santa Maria in azione Bottale Intanto il giocatore a terra Azzurro L'arbitro ferma il gioco Albicocco La palla viene riconsegnato Alla squadra Di casa Il nuovo Albicocco, protagonista in questa iniziativa, supera due giocatori, poi c'è un fallo, punizione e, ed ecco che c'è l'opportunità di tirare una punizione, vediamo lo sviluppo per il Football Club Kiev, una partita molto compattuta, molto viva. Punizione, batte il numero 7 Albicocco, Albicocco sul pallone, ci prova, c'è anche il numero 10 Mastrancelo, vediamo lo sviluppo di questa azione, è una barriera del Santa Maria costruita da quattro giocatori, trova l'incrocio dei pali, va alla ricerca dell'incrocio dei pali Albicocco, Davvero sinonimo di grande passione calcistica la sua, ecco le immagini, voleva cercare l'incrocio dei pali, ha sfiorato infatti l'incrocio dei pali, un gol molto difficile da poter realizzare. Il lancio, Azzurri in azione, palla a terra. D'amore, pallone sul laterale destro al numero 7 Lecce, il numero 3 Farace entra molto bene e difende a spada tratta la fascia difensiva ed ecco che scatta il contropiede, attenzione, Coppola, lancio per Albicocco, Albicocco attenzione, supera il portiere! Albicocco, pol, palla troppo lunga e l'arbitro attribuisce poi tra l'altro il fondo A vicino al gol il football club Chieve è stata l'azione più pericolosa di questa partita eccolo nelle immagini Albicocco l'autore 
di questa singolare azione all'offensiva vicino al gol Gianno Bruno avanti allora al numero 8 Gian Attasio la difesa molto bene Azzurra, attenzione poi c'è un po' di confusione il Real Santa Maria attacca pallone in area di rigore insidiosa l'iniziativa ma rispondono molto bene i riflessi del portiere di Mauro il lancio il pallone oltre il centrocampo Amoruso il Real Santa Maria cerca di piazzare la palla al centro tiro finale bella azione questa il tiro finale termina alto sulla traversa una bella gara una gara piena di emozione che diverte giustamente il pubblico presente qui sugli spalti, come si può vedere dalle immagini, l'intera gradinata è satura di un pubblico che si mostra molto passionale nei confronti delle due squadre, il derby dei Vicentini in questo momento è fermo sullo 0-0, siamo nel secondo tempo, fondo aria, batte di mano, sfera al centro campo. Di nuovo gli azzurri in azione, palla a Troisi, intanto il giocatore a terra, si ferma il gioco, Troisi correttamente spedisce la palla fuori. giallo blu e in pratica la squadra del Real Santa Maria riconsegna la sfera alla squadra di casa del football club Chiedo palla in profondità sera che termina fuori fondo aria una partita giocata dal vivo nel senso che tutte le due squadre hanno giocato a viso aperto senza nessun problema senza nessun timore riverenziale intanto si preparano i numeri per qualche sostituzione sulla panchina del Real Santa Maria Si riscalda qualche calciatore, fondo aria. Via Santa Maria in azione, football club chiede. Pallone fuori. Azzurri in azione, ripartono con il numero 3 Farace. Il lancio deviato fuori. Pallone fuori, rimessa laterale, giallo blu. Real Santa Maria in azione, fallo, punizione, secondo l'arbitro. Pallone al numero 11, Pisano. Eh, L'arbitro, attenzione, fischia la posizione irregolare, probabilmente si presume questa, è l'unica soluzione, in questo caso azzurri in azione. Il Santa Maria riprende palla, sfera sulla sinistra, 
si cerca una triangolazione, palla direttamente le mani del numero uno di mano. Di Mauro il destro, pallone oltre il centrocampo. Giallo Bruno in azione. Si lancia la palla in verticale. Vicino al gol. Con Beatrice pallone che però termina alto sulla traversa l'attaccante giallo blu in questo caso ci ha provato per poter sbloccare il risultato davvero una partita molto bella giocata con grandi emozioni fondo aria batte il numero uno di Mauro il destro non è giallo blu l'apertura in area di rigore e spiazza l'intera difesa attenzione il Real Santa Maria però in questo caso non, non è congruo all'iniziativa tra l'altro poi l'arbitro fisca una posizione irregolare punizione il destro azzurri in azione palla che termina fuori Via Santa Maria in azione di gioco Amoruso ed ecco che è entrato intanto appunto il numero 17 ossia Fortunato Fortunato palla nell'area di rigore tiro finale fallo sul portiere di Mauro sul tiro di Beatrice l'arbitro chiama l'assistenza infermerissima Punizione, punizione. Di Mauro, pallone a centrocampo, Real Santa Maria in azione. Sfera al numero 17, Fortunato. Fortunato effettua una serie di dribbling, ma interviene alla fine Bottari che anticipa il calciatore giustamente molto fresco di energie il numero 17 fortunato ha effettuato un dribbling in area di rigore insidioso per la squadra di casa ma che Bottari è riuscito a evitare punizione batte il Real Santa Maria il sinistro, pallone in area di rigore cerca di essere più incisivo rispetto al primo tempo la squadra ospite intanto Mastrancelo pallone al centro dell'area bloccato dal numero 1 di mano
Football Club Chieve in azione, l'apertura si era fermata. E in questo caso nell'area di rigore si sviluppa un'azione che l'arbitro viene bloccata dagli azzurri ed ecco che scatta il contropiede, un sinistro e l'arbitro fisca la posizione regolare. Numero 4, Massimo De Lino. Beatrice. E a Santa Maria di nominazione, cerca di proliferare un'ulteriore azione degna di nota. La donna numero 8, Gianna Attaso. La triangolazione. Bottare il blocco. Sera numero 7 al bicocco. Football Clive in azione. Pallone in profondità nelle mani del numero 1 di Mauro. Massimo Delia. Tedesco. Fermato il gioco. Gli azzurri avanzano, il giallo blu, però in questo caso del Real Santa Maria, diciamo che in realtà c'è un po' di confusione in campo, in questo momento l'allenatore del mister Cataldo in pratica ha un po' effettuato un anticipo della difesa rispetto all'area di rigore, quindi non consentendo, vedete ci sono quattro uomini che cercano di bloccare le iniziative prima di entrare in area di rigore, ed ecco il numero 4, Coppola, che ferma il gioco, tanto il giocatore a terra. messa laterale, la palla viene riconsegnata al portiere, al numero uno di Mauro. Il lancio oltre il centrocampo e a Santa Maria in azione. Pallone sul laterale sinistro al numero due D'Ambrosio, pallone per fortuna. Intanto è entrato anche il numero 13, Marrandino. Angelo, vecchio, Angelo! Fallo, punizione. Punizione per il Real Santa Maria, risultato fermo sullo 0-0. Sul pallone il numero 8, Gian Attaso. Pallone che termina alto sulla traversa. La punizione è battuta da parte del numero 13 Marrandino, fondo ale. Batte di Mauro. Il destro, il centrocampo. Football Club Chieve che ne approfitta contro Isi, pallone per Pisano, il tacco di Pisano, nessuno lo segue nell'azione, 
fallo, punizione via Santa Maria in azione spostato il gioco al numero 17 fortunato si cerca una triangolazione ma il numero 3 l'arbitro tra l'altro fischia una posizione irregolare anche se Farace spedisce la palla fuori batte la punizione il numero 1 di Mauro il lancio di destro Azzurri in azione di gioco la triangolazione termina nelle mani del numero 1 di Mauro in azione di gioco Albicocco Azzurri che in questo caso hanno la meglio recupera Albicocco grande il suo dribbling pallone in profondità L'arbitro fischia la posizione irregolare. Punizione battuta. Attenzione, l'arbitro fa ripetere la punizione. Passaggio arretrato, fallo, punizione, a terra un giocatore del Real Santa Maria, il numero 8, ossia Giannattaso, punizione battuta, si riparte dalle retrovie per poter costruire un'ulteriore azione degna di nota, risultato fermo sullo 0-0, un risultato che fa comodo ad ambedue le squadre, salgono in classifica. Non è che viene fatto girare, sfera a terra, si cerca un tiro, finale, pallone ribattuto, gli azzurri incrementano il ritmo di gioco, avanzano, però la pala termina fuori. La triangolazione e la palla per Pisano, l'arbitro fischia la posizione irregolare. Pallone del numero 10, Tedesco, cerca di distribuire la sfera verso l'attacco. Si cerca una triangolazione in area di rigore, palla bloccata dagli azzurri. Fallo, punizione. Intanto si chiede un campio sulla banchina del Football Club Chieve. Mister Cataldo cerca il campio. Esce il numero 11 Pisano. Entra il numero 16 Naddeo. Ecco le immagini che va a sostituire Pisano. Vediamo la sostituzione tattica. Che cosa succede? Punizione per gli azzurri, il sinistro, la palla oltre il centrocampo, la sera in profondità, palla ancora rimarcata, molto bene, Cialo Blu che producono un gioco difensivo in questo caso e si rilanciano in avanti, ma vengono fermati dal numero 4 Coppola, 
di nuovo il Real Santa Maria in azione. Fortunato. Passaggio arretrato. L'apertura in area di rigore, c'è una deviazione ultima, vediamo cosa succede. È un fondo aria secondo l'arbitro. Pallone al terzino sinistro, la palla giunge poi a Troisi che la perde, riconquistano il giallo blu a sfera. Palla in profondità, fallo punizione. Mastrancelo sul pallone. C'è una barriera a 5. Il destro, deviazione. Corno. Dalla banderina la squadra giallo-blu. Sinistro, pallone deviato in area di rigore e la Real Santa Maria. Poi l'albero fischia un fallo, punizione. Pallone per il numero 3, Farace, la sera al numero 16. Si lancia in avanti, almeno per Troisi. Azzurri in azione. Vai Ancora il football club Chieve in avanti. Fallo di mani, secondo l'arbitro, punizione. Posizione battuta, sfera per Naddeo, deviazione. Palla in profondità, il cross. C'è l'oblio in azione, passaggio arretrato. C'è l'oblio in verticale. Cercano con Petio Licchio di poter sbloccare il risultato. Gli azzurri che in questo caso spazzano via la palla. C'è l'avanzata del numero 11. 
Beatrice allora in area di rigore Troisi gli azzurri in questo caso spazzano via la palla Football Club Chieve in azione di gioco scatta il contropiede De Rosa la palla per Naddeo sfera fermata ai limiti rimessa laterale giallo blu in azione una serie di triangolazioni porta fortunato in area di rigore Azzurri in azione di gioco Si libera di due giocatori Il numero 7 Albicocco Poi la palla viene recuperata dai giallo blu Real Santa Maria in azione siamo nella parte finale della gara risultato fermo sullo 0-0 dove le due squadre in realtà hanno tentato in diverse occasioni di poter realizzare il gol intanto il giocatore a terra rimessa laterale azzurri in azione pallone deviato fuori Giallo blu si muovono, il pallone è bloccato. Ancora gli azzurri in avanti cercano di collocarsi in profondità. Il pallone è fermato. Ed ecco che scatta praticamente il contropiede da parte della squadra di casa. Pallone al numero 16, Nardeo, rimessa laterale per la squadra giallo-blu in azione di gioco. Il sinistro, pallone in area di rigore, Petolicchio, Real Santa Maria vicino al gol. L'arbitro decreta il fondo, batte il numero 1 di Mauro. destro, pallone oltre il centrocampo, punizione, battono gli azzurri con il numero 10, Mastrange. Il cross ai limiti. Pallone deviato fuori. Intanto c'è una ulteriore sostituzione. Entra il numero 13 Costabile in campo ed esce appunto il numero 7 Albicocco, ultimi minuti di gioco di una partita che è molto spettacolare, azzurri in azione di gioco ed ecco il numero 10 pallone per il numero 4 Coppola, il cross deviato De Rosa. Ci prova in questa o cross, pallone fuori. Anzi è rimessa laterale per gli azzurri. No, è corner. Abbiamo visto prendere il pallone con le mani da parte del numero 9 De Rossi. Corner per il Football Club Kieven. 
il destro palla in area di rigore bloccata da Di Mauro e il Real Santa Maria si rilancia in avanti gli azzurri riprendono quota cercano di lanciarsi in avanti pallone al numero 16 in addeo De Rosa palla recuperata e il Real Santa Maria scatta il contropiede per il giallo blu tiro finale del numero 10 tedesco pallone che termina alto sulla traversa Fondo Are Pallone a centrocampo Punizione Pallone a termina fortunato Il e sfiora il gol fortunato viene anticipato dalla difesa del football club Chieve molto bravo in questo caso ad anticipare fortunato di otto occasione per fortunato comunque il suo ingresso in campo ha determinato una diversa impostazione di gioco in fase offensiva del Real Santa Maria corner dalla banderina il giallo blu, il sinistro pallone spedito tiro finale sfiorato il gol di Al Santa Maria in azione pallone in out giallo blu in azione Tiro cross, bloccato il pallone dal numero uno di Mauro. Il lancio. Recupera la squadra del football club Chieve. Si cerca una triangolazione. Tiro finale. Rete! Il football club Chieve passa in vantaggio, il football club Chieve passa in vantaggio con Coppola. Football club Chieve 1, Real Santa Maria 0. Ed ecco il pubblico che applaude. Si riparte da centrocampo. Football club Chieve che passa in vantaggio, sembrava tutto finito, in realtà... Non è stato così. Al contrario, pochi minuti fa è stato proprio fortunato a penetrare in area di gore per sbloccare il risultato. Ma invece è stato Coppola, un difensore del football club Chieve, a sbloccare il risultato, a realizzare il gol del vantaggio. Intanto punizione quando ormai siamo al termine della gara punizione il sinistro pallone deviato finisce la partita il football club chiede vince contro il Real Santa Maria una rete a zero e giustamente c'è gioia nella squadra del presidente Dapice che vince il derby dei Vicentini e si porta quasi nella zona playoff grazie dell'attenzione